Всем привет! С вами канал Коллекционеры. Монеты и банкноты. Сегодня свой обзор я посвящаю монете 10 рублей 1993 года. Дизайн полностью повторяет монету 1992 года, но использована более дешевая заготовка и стали с тонким слоем мельхиора. Лицевая и оборотная стороны имеют выступающий по окружности кант. Сбоку частично видна стальная основа. Параметры монеты. Диаметр 21 мм. Масса. 3,5 грамма. Толщина 1,45 мм. Сплав сталь. Плакированная мельхиором. Гурт гладкий. Монетный двор. Московский или Ленинградский. Тираж монеты был многомиллионный, точное число неизвестно. Аверс монеты изображена эмблема Банка России. Двуглавый орел с опущенными крыльями. Ниже полукругом вдоль канта надпись. Банк России. Реверс монеты. В центре указан номинал в две строки. 10 рублей. Под ним горизонтальная черта со знаком монетного двора ЛМД или ММД в центре. Еще ниже указан год чеканки. 1993. По бокам вдоль канта. Слева пшеничный колос. Справа ветвь дуба. Символ изобилия мира. Монета 10 рублей 1993 года имеет 5 разновидностей. Начнем с первой разновидности. На аверсе монеты перья узкие, просечки на перьях широкие. На реверсе монеты монограмма ЛМД, что означает, что монета была очеканена на Ленинградском монетном дворе. Цена первой разновидности составляет 10 рублей. Вторая разновидность. На аверсе монеты перья широкие, просечки на перьях узкие. На реверсе монеты монограмма ЛМД, что означает, что монета была очеканена на Ленинградском монетном дворе. Цена второй разновидности составляет 10 рублей. Третья разновидность, над цифрами даты монограмма ЛМД, что означает, что монета была очеканена на Ленинградском монетном дворе. Для дальнейшего определения данной разновидности нам понадобится магнит. Данная разновидность должна не магнититься. Цена третьей немагнитной разновидности составляет 30 тысяч рублей. Четвертая разновидность, над цифрами даты монограммы ММД, что означает, что монета была очеканена на Московском монетном дворе. Цена четвертой разновидности составляет 5 рублей. Пятая разновидность, над цифрами даты монограммы ММД, что означает, что монета была очеканена на Московском монетном дворе. Для дальнейшего определения данной разновидности нам понадобится магнит. Данная разновидность должна не магнититься. Цена пятой немагнитной разновидности составляет 4500 рублей. Также необходимо отметить, что браки чеканки на 10 рублях 1993 года встречаются достаточно часто. Это общая черта всех монет начала 90-х. Монетный брак, полный раскол штемпеля, на фото обозначен под буквой «Я». Коллекционная стоимость таких монет прямо пропорциональна длине и толщине трещины. На монете это выглядит наличием своеобразной выпуклой линии идущей от одного края монеты к другому. Также существует 10 рублей 1993 года плакетированная бронзой. Монета очеканена на заготовке, предназначенной для чеканки монет 1 рубль 1992 года. На фото обозначено под буквой «Б». Цена такого брака составляет более 20-30 тысяч рублей. Напоминаю что цена монеты зависит от сохранности и она может быть как выше, так и ниже указанных здесь цен. Если у вас есть такая монетка, то пишите в комментарии, выясним сколько вас обладателей данного изобретения искусства. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч.